नमस्कार मित्रों बी सक्सेस या चैनल अपन नवीन पहात आल तो मित्रों चैनल जरूर लाइक शेयर व सब्स्क्राइब कर समोरिल बेल आईकॉन ल क्लिक करा मे अपना या चैनल वरिल सर्व भाग पहता नमस्कार मित्रों घेन आहोत भाग सत्तावन बी सक्सेस या चैनल द्वारे विषय राज्यशास्त्र या अंतर्गत आज स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन या सदरा खा घेन आहोत महत्वा विषय महानगरपालिका समित महानगरपालिका नगरी प्रशासन दृष्टि महत्व प्रथम स्तरा की महति अपन गेल कई भागा मधे पाली महानगरपालिके अध्यक्ष उपाध्यक्ष महापौर उप महापौर महति पाली एक नगरी प्रशासन दृष्टि महत्व महानगरपालिके का कार्य संचालन दृष्टि समित महत्व समित कुछ समिति चर्चा अपन भाग कर महानगरपालिके ज्यादा समिति है प्राख्यान स्थायी समिति है परिवहन समिति प्रभाग समिति अशा महत्व समिति समिति दृष्टि ने स्थायी समिति सर्वे महत्व की समिति या समिति की एक स्थिति का एक अधिकार कार्य का है चर्चा अपन सर्वप्रथम करू तर वैधानिक समिति कि वैधानिक समिति दर्जा समिति स्थायी समिति की ओर अती समिति निम्बे सदस्य जे हैं दर वर्षी निवृत्त होता नवीन सदस्य की नियुक्ति होता या समिति जे कहीं सभापति कार्यकाल साधारण एक वर्षा का दर वर्षी समिति पुनर्रचना होता आवश्यकता भाजपा ही पुनर्रचना न करता है तो सदस्य सुद्धा परंपरा का महानगरपालिका मध्य अशा प्रमुख समिति स्थायी समिति अधिकार कार्य का अपन साधारण पाना महानगरपालिके जो का अर्थसंकल्प तो तैयार करना च काम एक आयुक्त इतर समित सदर्भा मदद करना चाहिए काम स्थायी समिति प्रा मुख्यान करते महानगरपालिके महत्व प्रसंगी सहकार्य कर समिति स्थायी समिति कार्य अपने संगता कि अधिकार संगते तो स्थायी समिति सदस्य महापौर जे है ते या स्थायी समिति की सभा बोलव आवश्यकता भाजपा अभी सभा बोलने का अधिकार अध्यक्ष आयुक्त उपायुक्त सहायक आयुक्त इतर जे अभियंते स्थायी समिति ने दिल्ली आदेश आदेश करावे लगते कारण एक प्रशासन दृष्टि ने कार्य संचालन दृष्टि ने हि समिति अतिशय महत्व की जे कहीं महानगरपालिके वार्षिक अंदाजपत्रक अंदाजपत्रका छाननी कर काम देखी ये महानगरपालिके स्थायी समिति अपने अधिकार मध्य करते समिति बैठक बोलवने निमन कर काम स्थायी समिति करते प्रशासकीय कार्य मूल्यमापन कर देखी स्थायी समिति एक अधिकार मानला जो बरबर को प्रश्न पर विचार विनिमय कर उपसमित बैठक आयोजित कर बैठक बोलवने काम आदि स्थायी समिति अपने अधिकार करते उपसमिति ने तैयार के अहवाला अंतिम निर्णय हा स्थायी समिति मध्य होता साहजिक अशा उपसमित तैयार के लिए विविध अहवाला अहवाला अंतिम निर्णय निर्णय जो है तो स्थायी समिति दी नर की पूछी समिति अपने संगते थे तीजे परिवहन समिति या समिति मध्य साधारण तेरह सदस्य पर्यत सदस्य स्थायी समिति सभापति जो है तो यह समिति पदसिद सचिव हा मानला जो बरबर यह समिति जो का सभापति है कार्यकाल देखी या परिवहन समिति का एक वर्षा जो जे का सभापति या परिवहन समिति अपने पद पर राजीनामा एक वर्ष पूरे देव शकत कि स्थायी समिति कि एक परिषदे ने ठरल तो यह दुसरा सभापति नियुक्त किया परिवहन समिति ही परिवहन उपक्रमा कार्यक्षमता और सुलभता आने के दृष्टि अतिशय महत्व की समिति कार्य सुलभता परिवहन समिति का उपसमित नियमू शकते अपने कार्य संचालन करते बरबर पूछी महत्व समिति अपने संगते तीजे प्रभाग समिति आता प्रभाग समिति वॉर्ड समिति कि वेवेगे जे विभाग महानगरपालिके अंतर्गत दृष्टि ने 
त्या विभागानुसार काम करण्याच्या दृष्टीसाठी या ठिकाणी काही प्रभाग समित्या असतात एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये या प्रभाग समित्यांची स्थापना या ठिकाणी केली जाते त्याचे काही निकष आहेत ते निकष काय आहेत तर साधारणतः तीन ते साडेचार लाख लोकसंख्येसाठी या ठिकाणी तीन प्रभाग समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार या ठिकाणी महानगरपालिका असतो त्याचबरोबर साडेचार लाख ते बारा लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या एकूण लोकसंख्येला साधारणतः चार प्रभाग समित्या असाव्यात असं सुद्धा या ठिकाणी मान्य केलं आहे आणि त्यापुढे साधारणतः बारा ते चोवीस लाख पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी नऊ प्रभाग समित्या असाव्यात असं सुद्धा या ठिकाणी तरतूद करण्यात आली आहे आणि त्यापुढील लोकसंख्येसाठी म्हणजे साधारणतः चोवीस लाख आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या जर असेल तर अशा महानगरपालिका हद्दीमध्ये साधारणतः तेरा प्रभाग समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला असतो साहजिकच या विभागामध्ये किंवा आपापल्या भागामध्ये या प्रभाग समित्या अतिशय कार्यक्षमतेने कार्य करतात एकूण एक प्रश्न सोडवण्या दृष्टीने या प्रभाग समित्या महत्वाच्या असतात एकूण लोकसंख्येचा आपण पाहिलं तर विस्तार होत आहे अशा लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये या प्रभाग समित्या असतात आणि आपापल्या प्रभागामधील एकूण कार्याची सुलभता करण्या दृष्टीने या समित्या अतिशय महत्वाच्या असतात त्याचबरोबर प्रभाग समितीमध्ये प्रादेशिक क्षेत्रातील निवडणूक विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे महानगरपालिकेचे सदस्य सदस्य असतात आणि त्याचबरोबर प्रभाग समितीच्या प्रादेशिक क्षेत्राचा एक एक प्रभाग अधिकारी असतो त्यामुळे साहजिकच त्या प्रभागामध्ये काय समस्या आहेत एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत तेथे काय सुविधा पुरवल्या पाहिजेत या दृष्टीने या प्रभाग समितीचं काम सारत असतं आणि प्रभागामध्ये जे काही मतदार असलेले जे काही अधिकारी लोक असतात त्यांच्या तुलनेमध्ये तीन सदस्य त्या ठिकाणी नियुक्त किंवा त्या ठिकाणी या सदस्यापैकी असतात याचबरोबर समितीचा जो काही कार्यकाळ आहे तो पाच वर्ष आहे म्हणजे साहजिकच महानगरपालिकेच्या कार्यकाळा इतकाच या समितीचा कार्यकाल असतो म्हणजेच पूर्ण जो काही कार्यकाल आहे महानगरपालिकेच्या त्या पूर्ण काल कार्यकाळापर्यंत या समित्या प्रभाग समित्या आपलं कार्य करतात किंवा कार्य करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवलेली असते त्याचबरोबर कार्यप्रभागाच्या संबंधित खात्यांच्या अंदाजपत्रकांचे अर्थसंकल्पाचे विविध प्रस्ताव म्हणजे त्यांच्या प्रभागामध्ये काय आवश्यकता आहे अशा किंवा काय खर्च करायचा आहे या संदर्भाचे जो काही विविध प्रस्ताव आहेत ते आयुक्तांकडे पाठवण्याचं आणि त्यावर चर्चा करण्याचं काम साधारणतः ही प्रभाग समित्या करत असतात याशिवाय जलनिस्तारण पाणी पुरवठा पावसाने तुंबलेल्या पाण्याची विल्हेवाट स्वच्छता इत्यादी सेवाबाबत नागरिकांच्या समस्यांचं निराकरण करण्याचं काम देखील या ठिकाणी प्रभाग समित्या करत असतात आपण अलीकडच्या काळामध्ये मुंबई सारख्या मोठ्या महानगरामध्ये पाहिलं की पावसाच्या पाण्याने अतिशय गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या या समस्यांचं निराकरण करण्याचं काम देखील या प्रभाग समित्यांचं असतं हे दिसून आलेलं आहे त्याचबरोबर प्रभाग समिती जी आहे पाच लाख रुपयेपर्यंतच्या कामांना आपल्या अंतर्गत किंवा आपल्या अधिकारामध्ये मान्यता देते आणि त्या दृष्टीने ते काम पार पाडू शकतात आणि त्यासाठी तशी तरतूद महानगरपालिकेच्या अंतर्गत अंदाजपत्रकामध्ये केली असली पाहिजे म्हणजे जेव्हा महानगरपालिकेच्या एकूण सगळ्या विभाग समित्यासाठी अंदाजपत्रक सादर केलं जातं त्यावेळेस अशी तरतूद महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात असेल तर प्रभाग समिती आपल्या प्रभाग समि प्रभागामध्ये अशा प्रकारच्या पाच लाख रुपयेपर्यंतच्या कामांना मान्यता देऊ शकते किंवा मंजुरी या ठिकाणी महानगरपालिकेची घेऊ शकते पुढची आणि महत्वाची समिती आपल्याला सांगते ते ती म्हणजे शिक्षण समिती या समितीमध्ये साधारणतः सोळा सदस्य पर्यंत सदस्य असतात एकूणच या समितीचे जर अधिकार कार्य आपण जर पाहिलं किंवा महत्वाच्या वैशिष्ट्य चर्चे केली तर आपण असं लक्षात येतं की समाजातील शैक्षणिक प्रसार व विकासाची जबाबदारी शिक्षण समिती या नात्याने या समितीची असते त्या दृष्टीने ती जबाबदारी पार पडत असते त्याचबरोबर नागरी समाजातील प्राथमिक शिक्षणावर शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सुविधा उपलब्ध करून देणे हे देखील शिक्षण समितीचं शैक्षणिकदृष्ट्या महत्वाचं कार्य आपल्या या ठिकाणी सांगता येतं या समित्यातील जे काही सदस्य आहेत सदस्यापैकी बारा सदस्य महानगरपालिकेचे व इतर चार सदस्य जे आहेत ते नागरिकांमधून निवडले जातात जेणेकरून त्या एकूण भागातील शैक्षणिक किंवा शिक्षणाविषयी जे काही समस्या आहेत त्या समस्या प्रत्यक्ष नागरिकातून याव्यात यासाठी असे चार वेगवेगळे सदस्य निवडले जातात मात्र त्यासाठी काही निकष आहेत तर पहिला महत्वाचा निकष आहे की त्या सदस्याला समाविष्ट करण्यासाठी त्या सदस्याचं महानगरपालिका मात्र यादीत नाव समाविष्ट असले पाहिजे त्याचबरोबर ती व्यक्ती जी आहे ज्यांना या शिक्षण समितीमध्ये घ्यायचं आहे ती व्यक्ती संबंधित व्यक्ती जी आहे ती विद्यापीठाचा पदवीधर असली पाहिजे आणि त्यांना किंवा किंवा पाच वर्षे शिक्षण संस्थेमध्ये किंवा प्रत्यक्ष शिकवण्याचा अनुभव असला पाहिजे जेणेकरून त्यांना शिक्षणविषयी समस्या काय आहेत शिक्षणाची स्थिती काय आहे शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांना गांभीर्य आहे अशा सदस्यांची निवड या ठिकाणी इतर सदस्य म्हणजे चार सदस्य अध्यक्ष या शिक्षण समितीवरती घेतले जातात त्याचबरोबर शिक्षण समितीची बैठक आवश्यक आवश्यकतेनुसार घेतल्या जातात साधारणतः जुलैमध्ये जेव्हा 
जून जुलै मध्ये जेव्हा शाळा सुरू होतात साधारणतः या सुरुवातीच्या काळामध्ये अशा बैठकीची आवश्यकता असते आणि त्या बैठका या ठिकाणी बोलावल्या जातात महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यालयाचे व्यवस्थापन करणे हे या समिती अंतर्गतच अधिकार आपल्याला सांगता येतो आणि आवश्यकता असल्यास या ठिकाणी चौकशी समिती नेमणे व त्यांच्या अहवालावर चर्चा आणि विनिमय चर्चाच्या विनिमय करून निर्णय घेण्याचं काम ही शिक्षण समिती घेत असते एकूण महानगरामध्ये उपनगर महानगरामध्ये आपण जर पाहिलं तर शिक्षणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे शाळा आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे एकूण प्रमाण समस्थित दृष्टीने या समितीचं कार्य या ठिकाणी महत्वाचं असतं आता ही समिती म्हणजे शिक्षण समिती ही महानगरपालिकेच्या विशेष समिती म्हणून काम करते कारण शिक्षण हा प्राथमिक शिक्षण हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी शासनाने मान्य केला आहे त्यामुळे साहजिकाची समितीला विशेष समितीचा दर्जा या ठिकाणी प्राप्त होतो पुढच्या आणि शेवटची महत्वाची समिती आपल्याला सांगते ते विशेष किंवा तद्धर्थ समित्या म्हणजे आवश्यकता वाचल्यास या समित्यांची स्थापना होत असते महानगरपालिका ज्या ज्या वेळेस अशी आवश्यकता वाचते अशा विशेष समित्यांची स्थापना करते उदाहरणार्थ आपल्याला सांगते की महिला बाल कल्याण समिती ही समिती जर वर्षभर काम चाल कामकाज चालत नसलं तरी आवश्यकता असते त्या त्यावेळेस अशा समित्या विशेष समित्या म्हणून किंवा तद्धर्थ समिती म्हणून महानगरपालिका आपल्या अधिकारामध्ये स्थापन करत असते या समितीतील जे काही सदस्य आहेत ते आपल्या सदस्यापैकी एकाचे सभापती आणि उपसभापती म्हणून दुसऱ्याचे उपसभापती म्हणून निवड करत असते एकूण कामकाजा दृष्टीने सभापती आणि उपसभापती यांची देखील भूमिका दृष्टीने समितीच्या दृष्टीने महत्वाची असते तदर्थ समिती या समितीकडे महानगरपालिका वेळोवेळी आवश्यकता वाचल्यास योग्य वाटेल असा विषय संबंधित विषयांची चौकशी करण्याचे आणि त्या संदर्भाचे अहवाल सादर करण्याचं काम सोपवत असते या समितीची संख्या जी आहे ती पाच पेक्षा जास्त असत नाही कारण ही समिती विशिष्ट काळासाठी असते किंवा विशिष्ट निर्माण झालेल्या समस्या संदर्भात असू शकते त्यामुळे या समितीची सदस्य संख्या आहे ही मर्यादित स्वरूपाची असते अशा या एकूण महत्वाच्या समित्या ज्या महानगरपालिके दृष्टीने महत्वाच्या असतात यांची चर्चा आपण भाग सत्तावन्न मध्ये केली आहे मित्रांनो त्याचबरोबर भाग आठवण मध्ये आपण घेऊन आहोत महानगरपालिकेच्या नंतर जो काही स्तर आहे नागरी शासन संस्थेचा तो म्हणजे नगरपालिका किंवा नगर परिषदा या दृष्टीची चर्चा आपण भाग अठ्ठावन्न मध्ये घेऊन येणार आहोत आणि तोपर्यंत आपण घेऊयात भाग सत्तावनचा निरोप आणि भेटूयात भाग अठ्ठावन्न मध्ये विषय असणार आहे नगरपालिका किंवा नगर परिषदा धन्यवाद